ഓരോരുത്തർക്ക് സൗജന്യമായി പാചകവാതക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ഉജ്ജ്വല യോജന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളടക്കം ഈ പദ്ധതിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം നേടാൻ ബി ജെ പിയെ സഹായിച്ചതിനു പിന്നിലും പാവങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ ഉജ്ജ്വല യോജനയായിരുന്നു സമയപരിധിക്ക് മുൻപേ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച സമയപരിധിക്ക് ആറുമാസം മുൻപേ എട്ട് കോടി എന്ന ലക്ഷ്യം സാധ്യമായെന്ന് ദേശീയ ദിനപത്രം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു എട്ട് കോടി കണക്ഷന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച സമയപരിധി എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇതിനകം ഏഴ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഏഴ് കോടി കണക്ഷനുകൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് കോടി എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായാൽ അർഹരായ കൂടുതൽ പാവങ്ങൾക്ക് കൂടി പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അഞ്ചു കോടി കണക്ഷൻ എന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചോടെ എട്ട് കോടിയാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനായി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ അധികമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഉജ്ജ്വല യോജന അവതരിപ്പിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒൻപത് മാസം മുൻപാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് യു പിയിലെ ബല്യ ജില്ലയിലായിരുന്നു ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം യു പിയിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതിയുടെ പങ്ക് സുപ്രധാനമായിരുന്നു എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിനായി നീക്കിവെച്ചത് പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതിനകം പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് കോടി ഔദ്യോഗികമായി പൂർത്തിയാക്കിയ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വൻ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ലക്ഷ്യം പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ ഇതുവരെ പത്ത് കോടി അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത് വളരെ സുതാര്യമായ പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തിയത് കുടുംബത്തിലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ രാജീവ് ഗാന്ധി വിത്രാൻ യോജനയേക്കാൾ വിജയം കണ്ടത് ഉജ്ജ്വല യോജനയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വിത്രാൻ യോജന നടപ്പിലാക്കാൻ പണം എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികളുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാ നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയതെങ്കിൽ എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതിക്കായി മാറ്റിവെച്ചത് എന്നാൽ ഉജ്ജ്വല യോജനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെയും പഹാൽ പദ്ധതിയിലൂടെയും വലിയൊരു തുക സർക്കാരിന് നേടാനായി ഇതിലൂടെ ഖജനാവിൽ നിന്നും ചെലവാക്കിയ തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച സർക്കാർ എന്ന പദവി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ നാൽപ്പത് പദ്ധതികളാണുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട പതിനാല് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും നരേന്ദ്രമോദി കടത്തിവെട്ടി രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കെറോസിൻ പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളെയും വിറക് കൽക്കരി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുമാണ് പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വൃത്തിയുള്ളതും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കാർബൺ പുറം തള്ളുന്നതുമാണ് എൽ പി ജി വൃത്തിരഹിതമായതും കൂടുതൽ കാർബൺ പുറം തള്ളുന്നതുമായ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനൂറ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും പുക ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വൃത്തിരഹിതമായ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം രാജ്യത്ത് ഓരോ വർഷം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ വൃത്തിയുള്ള എൽ പി ജി രാജ്യത്തെ അഞ്ച് കോടിയോളം അടുക്കളകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ സബ്സിഡി എത്തുന്നത് എന്നത് അവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്